நான் பேசிக்காக விளையாட்டு ரமேஷை பார்த்தா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் போட்டு அது ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாகவே நம்ம சேனலில் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இண்டக்டர்னா என்ன இண்டக்டர்ன்ற விஷயம் நம்ம சர்க்கிளில் தேவைப்படுமா இல்லை அதை யூஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் என்ன ஏது அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்கு சீத்த முடியும்னு நினைச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்கு சிம்மா ஒரு நாள் முடியும் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு டவுட் வந்தாலும் சரி இல்லை அதையும் தானே உங்களுக்கே புதுசாக ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு பர்சனலாக கால் அப்படின்னா பர்சனலாக அதிலே மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அது மூலிமா நம்ம நிறைய விஷயத்தை புதுசாக லேர்ன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை தாண்டி உங்களுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை ஸ்மார்ட் கோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க என்ன தான் அவங்க தியரியாக நாலு விஷயம் ஸ்கூலில் போய் படித்தாலுமே நீங்கள் நாலு விஷயம் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தரும் போது தான் நம்ம நாட்டில் புது புது இனோவேஷன் உண்டாகும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டர்னா என்ன வோல்டேஜ்னா என்ன கரண்ட்னா என்ன இந்த மூணு விஷயமும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இந்த மூணு விஷயமும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தால் ஓகே அப்படி தெரியலனாலும் ஒன்றும் கவலை இல்லை நம்ம இதை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அது ஒரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா பேசிக்காக இண்டக்டர் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா சர்க்கியூட்டில் ஈஸியாக கல்ட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதாவது ஒரு சர்க்கியூட் போல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட் போல் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் ஐசி ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அதிகமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் எந்த வீ நம்ம வீட்டில் எந்த ஒரு சர்க்கியூட் போல் கல்ட்டி பார்த்தாலுமே ஆனால் இந்த இண்டக்டர் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் எல்லா ப்ராடக்ட்லையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இண்டக்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிவென்டேஷன் அதாவது அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்க காம்போனன்ஸ் ஐசி ட்ரான்சிஸ்டர் இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வீணாக போயிடக்கூடாது ஒரு லாங் லைஃப் வரணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக தான் இந்த இண்டக்டர் இருக்காது <laughs> அப்படியே அது கம்பெனி ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே கூட அதுலேயும் பவர் சப்ளை அதாவது பவரிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் இந்த இண்டக்டர் என்ற விஷயமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு இடத்துல கரண்ட் அதிகமாகுது கரண்டோட ரேட் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னா அதை ரெசிஸ்டர் பண்ணி அதை கம்மி பண்ணி ஒரு அளவாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ப்ரிவென்டேஷன் சார் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்றதுனால பவர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைமில் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது சரி இதை நம்ம எப்படி தான் அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இந்த மாதிரி காப்பர் கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் கம்பி வந்து ஒரு ரவுண்ட் 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 ஷேப்பில் சுற்றி இருந்தாலே அது வந்து இண்டக்டர்னு முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை வெவ்வேறு மாதிரி மொத்தத்தில் அது ரவுண்ட் ஷேப்பில் இப்படி இந்த ரவுண்டில் சுற்றி இருக்கும் ஆனால் இப்படி ரவுண்டில் தான் சுற்றி இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கலாம் இல்லை சும்மா இவ்வளோ பேர் நீட்டமாக இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு காப்பர் கம்பி வந்து இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இப்படி சுற்றி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இண்டக்டர் ஓகேங்களா இந்த இண்டக்டர் அப்படின்ற விஷயத்துக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்காக கெப்பாசிட்டி வந்து என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் கெப்பாசிட்டி ஒன்றுமே இல்லைங்க பேசிக்காக வந்து ஒரு சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுதா இப்போ அந்த சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற இந்த ஒரு விஷயத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சர்க்கியூட்லாம் ஐசி ட்ரான்சிட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது சடனாக ஒரு வோல்டேஜ் கெயின் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஐசி ட்ரான்சிட்டர் இடத்துல இந்த நம்ம ரெஸ் கெப்பாசிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வோல்டேஜ் கெயின் பண்ண வைக்கும் அதே மாதிரி திரும்ப வந்து சடனாக நம்ம வந்து ஒரு பவர் சப்ளை உங்கள் மொபைல் சார்ஜர் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் மொபைல் சார்ஜர் போட்டு உங்கள் மொபைலில் சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து பவர்
இப்படி எடுத்தோம்னா இதில் ஒட்டிட்டு வருது ஓகேங்களா இதே பர்பஸ் இதே வேலையை தான் இந்த இண்டக்டருக்குள்ளேயே நடக்குது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரியும் இல்லை அப்படி தெரியலன்னு பரவாயில்ல இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு காயில்குள்ளார நம்ம கரண்ட்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து மேண்ட் ஃபீல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு உள்ளார வந்து ஒரு பீஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த பீஸ் என்ன பீஸ் அப்படின்னா ஒரு மேண்ட் ஃபீல்டால் நல்லா ஒரு அட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஓகேங்களா இப்போ நல்லா அட்ராக்ட் ஆகிருக்கிற மெட்டீரியல் மேலே நம்ம மேண்ட் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் இதில் எப்படி வந்து மேண்ட் ஃபீல்டு கொஞ்சம் இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆச்சோ அதே மாதிரி இதுக்குள்ள இருக்க அந்த ஒரு காய் இந்த ஒரு பீஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீஸ்குள்ளார வந்து கொஞ்சம் மேண்ட் ஃபீல்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது இயல்பு அது வந்து ஏன் அப்படின்னா இயற்கையாகவே அப்படி தான் விஷயம் இப்போ அந்த இயற்கை அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி செஞ்சு பார்த்தோம் ஓகேங்களா இது வந்து ஏன்றதால் நம்ம ரீசன் சொல்ல முடியாது இயற்கையாகவே அந்த ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்து அந்த ஒரு தன்மை இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு முதல் டைம் கரண்ட் கொடுக்கும் போது இந்த ஒரு உள்ள இருக்க பீஸ் பாருங்களா அந்த பீஸில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மேண்ட் ஃபீல்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு திரும்ப வந்து நமக்கு எப்போ வந்து கரண்ட் லேக்கிங் ஆகுதோ அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கரண்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகி ஏதோ ஒரு தப்பு நடக்குதோ அப்போ வந்து இந்த உள்ள இருக்க பார்த்தீங்களா மேண்ட் ஃபீல்டு அந்த மேண்ட் ஃபீல்டுக்கு வெளியே இருக்க இந்த காப்பர் காயில் கொஞ்சம் அது கூட ரெண்டுத்துக்கும் ரியாக்ட் ஆகி அந்த ஒரு ரெசிஸ்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டு வந்து அதிகமாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணி ஓரளவு கரெக்டாக கம்மியாக கொடுக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நடக்குது என்ன இதுன்றத பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த இண்டக்டரில் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சும்மா வந்து உள்ள ஒரு மேண்ட் ஃபீல்டால் அட்ராக்ட் ஆகிற ஒரு மெட்டீரியல் அதில் வந்து சும்மா ஒரு காப்பர் கம்பி வந்து சுருட்டி வச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை இதில் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பின்னு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சும்மா வந்து ஒரு சீரீஸாக ஒரு லைட்டுக்குள்ள வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் சீரியஸ் அண்ட் பேரலே உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சும்மா வந்து ஒரு பெட் போல் நார்மலாக வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பிளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எப்பயும் போலே வழக்கம் போல் ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை வந்து மொபைல் சார்ஜர்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா மொபைல் சார்ஜர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இதில் இருந்து அந்த ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து இதோட ஃபஸ்ட் பின்ல கொடுத்துட்றேன் இண்டக்டரோட ஃபஸ்ட் பின்ல கொடுத்துறேன் அடுத்தது மைனஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நான் தனியாக கொடுத்துக்கிறேன் இதை தனியாக கொடுத்துக்கிறேன் பிரெட் போனால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸில் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு ப்ளஸ்ஸை வந்து இந்த ஒரு இண்டக்டருக்குள்ளே போகி வெளியே வருதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து வர கரண்ட்டு இந்த இண்டக்டருக்குள்ளே போகி இப்படி வெளியே வந்து இந்த லைட்டுக்குள்ளே போக போகுது ஓகேங்களா இப்போ வேணால் நான் கொடுத்துட்டேன் லைட் எரியுது ஓகேங்களா இது எரியிட்டோம் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் இப்படி கீழே கமுத்து வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இல்லை கிளார் அடிக்கும் அதுக்காக ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எல்இடி எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு இண்டக்டர் கூட வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் எதுக்காக இதை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து இந்த இந்த ஒரு இண்டக்டர் கூட வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அது ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக தான் நான் வந்து இதை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஆனால் பேசிக்கான கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இந்த ஒரு இண்டக்டரை வந்து நீங்கள் சீரியஸ் கனெக்ஷனில் யூஸ் பண்ணாலே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகிடும் இதோட ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதான் இது பண்ண இதான பவர் சப்ளை இந்த பவர் சப்ளை சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு இதுக்கு அவுட்டரில் அந்த சைடில் இருக்க ஒரு ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் சாரி ஐசி ட்ரான்ஸ்லேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து தடுத்து உடனே இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அதை வந்து நம்ம கண்ணில் வந்து மல்டிமீட்டர் இதெல்லாம் வச்சு நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது அதை வந்து செக் பண்ணணும் உங்கள் கிட்ட காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரே ஒரு எல்இடி வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி செஞ்சால் ஒர்க் ஆகுதும் அதை பார்க்கலாம் வாங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இது கூட நான் வந்து பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ப்ளஸ்ஸை வந்து இந்த இடத்துலையும் மைனஸை வந்து இந்த பின்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைட் எரியவே இல்லை எதுவுமே ஆகலை ஓகேங்களா இது ஏன் எரியல அப்படின்ற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த
இப்போ இது ஏன் அப்படி டக்குனு எரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக கரண்ட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக வந்து ஃப்ளோ ஆக ஒரு வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா இது ரெசிஸ்டன்ஸாக ஒர்க் ஆகினதுனால கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இந்த வழியை அந்த லைட் வழியாக பாஸ் ஆகுது அந்த ஒரு பாஸ் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகேங்களா இது ஏன் வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக ஒரு செகண்டில் அப்படி டக்குனு நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல கரண்ட்டை வந்து ரிசீஸ் பண்ணும் அதை ரிசீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம்ல இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டான விஷயம் இதை வந்து நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம பார்க்க முடியாது அதனால தான் நம்ம ரொம்ப மைனூட்டாக அந்த லைட்டு டக்குன்னு ரொம்ப லேட்டாக எரியுது ரொம்ப டக்குன்னு எரிஞ்சு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அந்த வெளிச்சம் கூட வரதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு அமைஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஆனால் பேசிக்கான ஐடியா என்னென்னா இந்த ஒரு ப்ரிவென்டேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த இன்டெக்டர்ன்ற விஷயமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இன்டெக்டர் வந்து ஒரு இதாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு கரண்ட் போகும்போது இந்த இடம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு இன்டெக்டர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக ஒர்க் ஆகி வர கரண்ட்டை உடனே இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம மூலிமா மட்டும் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் மல்டிமீட்ரு இதெல்லாம் வச்சு புரிஞ்சிக்க முடியாது நான் வந்து ஆல்ரெடி செக் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு அதில் வச்சு பார்த்தா ஒர்க் ஆகலை அதனால தான் உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்றனால தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கொடுது ஓகேங்களா இந்த ஒரு வீடியோ மூலிமா இன்டெக்டர்னா என்ன அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் அப்படி புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்ற விஷயத்தை கமெண்ட் சொல்லுங்கள் கமெண்டில் சொல்கிறது கூட விருப்பம் இல்லையா அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க அப்படின்னா தம்ஸ் டவுன் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க அப்படி பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு விஷயத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மூலமாக என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து வேணும்னு சொல்லி கேட்குறீங்க அதுக்கு அழகாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மின்னு சொல்லிட்டு என்னோட நேம் போட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் தான் என்னோட நம்பர் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு டவுட்ஸாக இருந்தாலும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமும் ஒரு நாள் முடியும் ஹாவ் ஏ குட் டைம் தேங்க்யூ எனக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம நாட்டில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் தொகை அதில் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் புதுசாக உருவானாலும் நம்ம நாட்டில் நமக்குன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு நல்ல மொபைல் பிராண்ட் இல்லையே அதையும் தாண்டி நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ல மேட் இன் சைனா தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம படித்த படிப்பை வெறும் படிப்பாகவும் வெறும் மார்க்காகவும் பார்த்தது தான் நம்ம பண்ண தப்பே நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் பண்ணுறதை விட்டுட்டு புது புது ஐடியாஸ் புது புது இனோவேஷன் புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லி தரணுமோ அதை சொல்லி தர ஆரம்பிங்க அந்த மாதிரி சொல்லி தரும் போது நம்ம நாட்டில் புது புது இனோவேஷன் உண்டாகும் இனோவேஷன் உண்டாலும் புது புது என்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகுவாங்க என்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகுனா நம்ம நாட்டோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக நம்ம நாட்டோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமான நம்ம நாட்டோட பொருளாதார உயரும் நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பத்தி உங்களுக்கு கவலையே இல்லைன்னா இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருக்க ஒரு அரிசியோட விலையை தீர்மானிக்கிறதும் இந்த பொருளாதாரம் தான் ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு மார்க்கை சொல்லித்தரதை விட்டுட்டு நல்ல இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸையும் நல்ல ஒரு அறிவையும் சொ